بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس بلڈ ڈس آڈرز ایک ٹاپک ہے جس کے تین ڈس آڈرز ہمارے اس سلیبس میں شامل ہیں جن میں سے ایک ہے لیوکیمیا دوسرا تھیلیسیمیا اور تھرڈ ون از ایڈیما ہمارے فسٹ جو دو ڈس آڈرز ہیں یعنی لیوکیمیا اور تھیلیسیمیا یہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہیں جب کہ تھرڈ ون ایڈیما از ناٹ انکلوڈیڈ ان ٹو دا اسمارٹ سلیبس لیکن میں آپ کو شارٹلی بریفلی ایڈیما بھی بتا دوں گا بلڈ ڈس آڈرز بلڈ کے ڈس آڈرز جو ہیں چونکہ ہم بلڈ ویسکولر سسٹم آف ہیومن بینگ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے ڈس آڈرز بھی دیکھنے ہیں فسٹ ون از لیوکیمیا جس کو بلڈ کینسر بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے لیوکیمیا اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ایب نارمل ان ڈفرینشیٹڈ نمبر آف وائٹ بلڈ سیلز وچ آر آلسو کارڈ از لیوکوسائٹس یعنی لیوکوسائٹس کی تعداد بلڈ کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کو لیوکیمیا کہتے ہیں لیوکیمیا مینس ایب نارمل نمبر آف لیوکوسائٹس ان دا ہیومن بلڈ ڈیو ٹو سم کینسرس میوٹیشن ان دا بلڈ پروڈیوسنگ سیلس وچ آر دا بون میرو سیلس وچ آر دا اسٹیم سیلس اس کی وجہ سے یہ یہ لیوکیمیا یا بلڈ کینسر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ہم اگر اب ڈیفائن کریں لیوکیمیا کو تو دس از ان کنٹرولڈ پروڈکشن آف لیوکوسائٹس ان کنٹرولڈ پروڈکشن آف لیوکوسائٹس ہماری باڈی میں کوئی بھی سیل ہو اس کی ڈویژن اس کی پروڈکشن ایک کنٹرولڈ میکانیزم ہوتا ہے ایک خاص میکانیزم کے تحت ہوتی ہے کتنے سیلس چاہیے اتنے ہی سیلس پروڈیوس ہوتے ہیں سم ٹائمس سیل ڈویژن کے اوپر ایک جو چیک ہوتا ہے ایک جو کنٹرول ہوتا ہے اس کنٹرول میں میوٹیشن آ جاتی ہے اس کنٹرول میں چینج آ جاتی ہے جینیٹک میوٹیشن آ جاتی ہے اس جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے سیل سٹارٹس پرولیفریٹنگ ان کنٹرولیبلی سیل جو ہیں وہ ان کنٹرولیبل مینر میں ڈیوائڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایب نارمل قسم کے سیلس پیدا ہوتے ہیں ان ڈفرینشیٹڈ قسم کے سیلس پیدا ہوتے ہیں ان اسپیشلائزڈ قسم کے سیلس پیدا ہوتے ہیں وہ سیلس جو اپنا فنکشن پرفارم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں وہ سیلس جن میں ڈفرینشیشن ابھی ہوئی ہی نہیں ہے اسپیشلائزیشن ابھی ہوئی ہی نہیں ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے ان کے اندر وہ اسپیسیفک چینجز ایڈ ہی نہیں ہو سکی ہیں جو ان کو ان کا کام پرفارم کرنے کے قابل بناتی ہیں ایسے ان ڈفرینشیٹڈ سیلس کی پریزنٹس کو کینسر کہتے ہیں لیوکیمیا ایک مخصوص قسم کا کینسر ہے جو کہ بلڈ کینسر ہے جو کہ بلڈ میں موجود وائٹ بلڈ سیلس لیوکوسائٹس کی ایب نارمل اماؤنٹ ایب نارمل نمبر یا ان ڈفرینشیٹڈ سیلس کی پریزنٹس کو کہتے ہیں اس کی کاز کیا ہو سکتی ہے اس کی کاز ہے کینسرس میوٹیشن ان مائلوجنس اور لمفوجنس سیلس فسٹ آف آل کینسرس میوٹیشن مینس ایک ایسی میوٹیشن جو سیل ڈویژن پہ کنٹرول کو چینج کر دیتی ہے سیل ڈویژن کے اندر یعنی یعنی ایک ایسی میوٹیشن آئی جس کی وجہ سے سیل ڈویژن کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ کنٹرول نہیں رہا ان کنٹرولڈ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا واٹ آر مائلوجنس اور لمفوجنس سیلز یہ بیسیکلی بون میرو سیلز ہیں بون میرو ہمارے بلڈ سیلز بناتا ہے یہ بون میرو سیلز ہیں یہ جو مائلوجنس سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے لمفوسائٹس کے علاوہ باقی تمام بلڈ سیلز بناتے ہیں مثال کے طور پہ یہ یہ ایریتھروسائٹس بناتے ہیں یہ مونوسائٹس بناتے ہیں یہ نیوٹروفلس بیسوفلس ایوسینوفلس ان سب کو مائلوجنس سیلس بناتے ہیں جب کہ لمفوسائٹس کو لمفوجنس سیلس بناتے ہیں تو ان لمفوجنس سیلس یا مائلوجنس سیلس میں چونکہ سب قسم کے جو ہیں وہ وائٹ بلڈ سیلز ہی بنا رہے ہیں مائلوجنس سیلز ایک ایکسٹرا ریڈ بلڈ سیلز بھی بنا رہے ہیں باقی یہ تمام قسم کے وائٹ بلڈ سیلز اور لمفوسائٹس جو ایک خاص قسم کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ لمفوجنس سیلز بنا رہے ہیں ان میں اگر کینسرس میوٹیشن آ جائے گی تو ان کی پرولیفریشن یعنی تعداد میں اضافہ بہت زیادہ ہونے لگے گا جس کو ہم لیوکیمیا کہیں گے اس کی سمٹمس کیا ہیں اس کی کریکٹرائزیشن کیا ہے کیسے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لیوکیمیا ہے انکریزڈ نمبر آف لیوکوسائٹس ان دا بلڈ ایب نارمل نمبر آف لیوکوسائٹس ان دا بلڈ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایم ایم کیو میں سات ہزار سے آٹھ ہزار تک لیوکوسائٹس یا وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اگر ایک بلڈ ٹیسٹ کیا جائے تو اس کے اندر یہ تعداد بہت زیادہ آئے تو اٹ مینس دس از دا لیوکیمیا دس از دا بلڈ کینسر جس کا ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے کیا ہے ٹریٹمنٹ وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا مائلوجنس سیلس یعنی بون میرو سیلز ہیں جو پوری باڈی میں سپریڈ ہو جاتے ہیں عام طور پہ یہ بون میرو کے اندر ہوتے ہیں جو ہماری بونس ہیں جیسے ہماری ریبز کے اندر بون میرو ہے ہماری اسٹرنم کے اندر بون میرو ہے اسی طریقے سے ہماری ورٹیبی کے اندر بون میرو ہے باقی جو یہ ہیومرس ریڈیس النا یا فیمر ٹیبیا فیبولا ان کے اندر بون میرو ہے 
ये माइलोजिनस सेल्स और लिम्फोजिनस सेल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू बोन मैरो ऑफ आवर्स बॉडी लेकिन ये बोन मैरो सेल्स जो हैं ये माइलोजिनस या लिम्फोजिनस सेल्स जो हैं ये पूरी बॉडी में सप्रेड हो जाते हैं और ये कई एरियाज पैदा कर लेते हैं जहाँ से इमेच्योर किस्म के वाइट ब्लड सेल्स पैदा कर करके ब्लड में ऐड करने लगते हैं चूँकि वो वाइट ब्लड सेल्स मेच्योर नहीं है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है इसको हम कहेंगे ल्यूकीमिया ये अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे दिस विल नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड दिस विल नॉट बी स्पेशलाइज दिस विल नॉट बी हैविंग द करेक्टरिस्टिक टू परफॉर्म दियर जॉब इन एन एक्सीलेंट वे टाइप्स हैं जी पाँच चूँकि वाइट ब्लड सेल्स की पाँच टाइप्स हैं इसलिए ल्यूकीमिया की भी पांच टाइप्स हैं ये न्यूट्रोफिल्स का ल्यूकीमिया हो सकता है जिसको न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया ये बेसोफिलिक ल्यूकीमिया हो सकता है ये ईयोसिनोफिलिक ल्यूकीमिया हो सकता है ये मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया और ये लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हो सकता है चूँकि वाइट ब्लड सेल फाइव टाइप्स के हर किस्म की एक अलग अलग फंक्शन है बॉडी के अंदर तो किसी भी किस्म का ल्यूकीमिया होगा तो उससे रिलेटेड फंक्शन हमारी बॉडी के मतल हो जाएंगे जिससे बॉडी प्रॉब्लम में ट्रबल में डिजीज में आ जाएगी वट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ल्यूकीमिया स्टूडेंट्स एक ट्रीटमेंट है ब्लड चेंज एक डोनर है जो आपको ब्लड दे आपका ब्लड ग्रुप जो है उस ब्लड ग्रुप के लोगों का ब्लड लें और पीरियोडिकली रेगुलरली खास ड्यूरेशन के बाद ब्लड एक्सचेंज करते रहें बंदे का ब्लड निकाल के उसको नया ब्लड लगाते रहें एक तो ये ट्रीटमेंट है बट दिस इज टेम्प्रेरी नेचर ये आर्जी तौर पर है ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बोन मैरो निकाल के एक हेल्दी शख्स का बोन मैरो आपकी बॉडी में इंडक्ट करना होता है ये ल्यूकीमिया के लिए जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है ये खासा इफेक्टिव है यानी इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं ये क्योर हो जाता है मगर ये हाईली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है महंगा ट्रीटमेंट है जो कि गरीब लोग या गरीब मुल्क के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सेकेंड ब्लड डिसऑर्डर इज थैलेसीमिया एंड थर्ड वन इज एडेमा वट इज थैलेसीमिया थैलेसीमिया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है थैलेसे का मतलब होता है द सी समंदर और हीमा का मतलब होता है ब्लड यानी ब्लड का समंदर है बॉडी के अंदर थैलेसीमिया इसको कोलेज अनिमिया भी कहते हैं एक अमेरिकन पीडियाट्रिशन था पीडियाट्रिशन मीन बच्चों का डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसने इस मर्ज को डिस्कवर किया था उसके नाम पे इसको कूलेज अनीमिया भी कहते हैं यानी थॉमस बी कूले की डिस्कवरी की वजह से हु वॉज एन अमेरिकन पीडियाट्रिशन दिस डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलेज अनीमिया और उसका दूसरा नाम है थैलेसीमिया ये बेसिकली है क्या इसकी कास क्या है ये जेनेटिक हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी है हीमोग्लोबिन में चार चेन्स होती हैं 574 सेवेंटी एसिड्स होते हैं पहली दो अल्फा चेन्स होती हैं हर अल्फा चेन में 141 फोर्टी वन एसिड्स होते हैं दो बीटा चेन्स होती हैं हर बीटा चेन में 146 फोर्टी सिक्स एसिड्स होते हैं ये जो जेनेटिक हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जीन्स में चेंजेस आई जीन्स में प्रॉब्लम आई ड्यूरिंग स्पम फॉर्मेशन ड्यूरिंग ओवम फॉर्मेशन एंड देन जब जयगुड बना वो एक नए बच्चे का जयगुड था तो उसमें ये म्यूटेशन इनहेरिट हो गई तो स्टूडेंट्स देखें हीमोग्लोबिन में आमतौर पे दो अल्फा दो बीटा चेन है इनमें बीटा चेन्स नहीं होती हैं बीटा चेन्स की जगह पे एक एफ चेन यानी एक एबनॉर्मल चेन है जिसको एफ चेन नाम दिया गया है एफ चेन मीन फीटल चेन फीटल चूंकि ये नॉमोलूद बच्चों का प्रॉब्लम है नए पैदा होने वाले बच्चों में ये जाहिर हो जाता है इसलिए इसको एफ चेन के नाम से मनसूब किया गया ये एक एबनॉर्मल चेन है सो हीमोग्लोबिन इज अन टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स ऑफ ऑफ द पेशेंट जिसकी वजह से उसको अनीमिया हो जाता है इसलिए इसको कूलेज अनीमिया भी कहते हैं एक 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 मर्ज है थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है एक बहुत टेंसिंग किस्म का ये मर्ज है रीज़न मैं बताता हूँ क्यों टेंसिंग है करेक्टराइजेशन हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को थैलेसीमिया है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स ये माइक्रोसाइट्स क्या है ये स्मॉलर इन साइज रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स का एक फिक्स साइज होता है उस साइज से ये छोटे ऑलमोस्ट 7.2 माइक्रोमीटर के रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स होते हैं अब रेड ब्लड सेल्स छोटे साइज के हैं इनका मतलब इसका मतलब इनमें ये मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स नहीं है इनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है सो दे द रेड रेड ब्लड सेल्स आर अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स जिसकी वजह से हम कहते हैं कि माइक्रोसाइट्स प्रेजेंट है स्मॉलर एरिथ्रोसाइट्स स्मॉलर एरिथ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट उनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही फिलअप हुई क्योंकि रेड ब्लड सेल के एरिथ्रोसाइट के नाइन्टी वॉल्यूम हीमोग्लोबिन भरी होती है हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल ही नहीं है हीमोग्लोबिन तो भरी ही नहीं गई है जिसकी वजह से उसका साइज रिड्यूस हो जाता है छोटा हो जाता है जिसको माइक्रोसाइट कहते हैं ये अगर बॉडी के अंदर हो तो इट मींस बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है 
इसकी दूसरी सप्लीनो मिगैली सप्लीनो मिगैली का मतलब होता है इनलार्ज सप्लीन सप्लीन एक हमारी बॉडी का लिम्फाइड टिश्यू है ये कहाँ पर होता है ये हमारे बॉडी में जो स्टामिक है वो लेफ्ट साइड पे है स्टामिक से फॉर लेफ्ट बिल्कुल स्टामिक से भी लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट वाली साइड पे हमारे रिब्स के नीचे एक आर्गन है जो कि पर्पल कलर का है जिसको सप्लीन या उर्दू में तिली कहते हैं इसको आप ग्रेव ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहते हैं ये 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 रेड ब्लड सेल्स की जो फोर मंथ सेज होती है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है या तो सप्लीन में या लिवर में तो सप्लीन जो है ये अपना काम नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रही है इस वजह से इसका साइंस इनलार्ज हो जाता है थैलेसीमिया के बारे में मज़ीद ये बोन और स्किन के अंदर चेंजेस भी आ जाती हैं बच्चे की बोन्स के अंदर भी चेंजेस हैं बच्चे की स्किन के अंदर भी चेंजेस हैं इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेशन बता दूँ जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि नो बीटा चेन इज़ प्रेजेंट ड्यू टू विच एफ चेन इज़ प्रेजेंट ये एफ चेन क्या मतलब है फीटल चेन फीटल बेबी बिफोर बर्थ जिसमें ही मोग्लोबिन नार्मल नहीं बनी है जिसमें दो अल्फा दो बीटा चेन होनी थी वो नहीं है बीटा चेन नहीं है जिसकी जगह पे एफ चेन लग गई है तो इस ये रेड ब्लड सेल्स माइक्रोसाइट्स बन जाएंगे इसका ट्रीटमेंट जैसा कि ल्यूकेमिया के दो ट्रीटमेंट्स हैं सिमिलरली थैलेसीमिया के भी दो ट्रीटमेंट्स हैं वन इज़ टेम्प्रेरी अदर वन इज़ पर्मानेंट फर्स्ट वन इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड इकट्ठा करें और वीकली बच्चे का ब्लड एक्सचेंज करवा दें पूरे का पूरा ब्लड चेंज करवा दें ब्लड निकालें नया ब्लड लगाएं ब्लड निकालें नया ब्लड लगाएं इट इज़ एन हैक्टिक जॉब कितने को लोग डोनर्स आप इकट्ठे कर लेंगे कितने लोगों से आप ब्लड ले सकेंगे ये पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनके जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स को थैलेसीमिया होता है इट बिकम्स एन हैक्टिक जॉब डिफ़िकल्ट जॉब परेशान कन और उदास कन ये प्रॉब्लम हो जाती दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा कि मैंने ल्यूकेमिया में भी कहा कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दें चेंज कर दें एक हेल्दी पर्सन का बोन मैरो लेकर बोन मैरो का थोड़ा हिस्सा लेकर वो बच्चे में लगा दें एक तो ये कॉस्टली है एक्सपेंसिव है महंगा इलाज है ल्यूकेमिया के लिए इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं बहुत बेहतर हैं लेकिन थैलेसीमिया के लिए इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं ये कभी भी हंड्रेड परसेंट क्योर नहीं होता सो दिस इज डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में तो एडेमा नहीं है बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एडी का मतलब होता है एक्सेस फ्लूड इन बॉडी टिश्यूज हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर एक्सेस फ्लूड का जमा हो जाना एडिमा कहलाता है ये लंग एडिमा हो सकता है ये हार्ट एडिमा हो सकता है ये किडनी एडिमा हो सकता है ये वैसे स्केलेटल मसल्स के अंदर अगर एक्सेस फ्लूड जमा हो जाए तो इसको एडिमा कहें क्यों जमा हो जाता है फ्लूड इसकी दो काजेज हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं कि एक्सेस एक्सेस लीकेज ऑफ द फ्लूड फ्राम द ब्लड कैपिलरीज एंड नो रिटर्निंग ऑफ दैट फ्लूड टूवर्ड्स द बॉडी अब देखें ये साइंस क्या है हमारा ब्लड जब ब्लड कैपिलरीज में जाता है टिश्यूज़ और सेल्स के करीब जाता है तो ब्लड में से कुछ फ्लूड ब्लड सेल्स के अलावा वो लीक आउट हो जाता है जिसको टिश्यू फ्लूड कहते हैं ये टिश्यू फ्लूड सेल्स को वेट करता है और ये वेटिंग बहुत ज़रूरी है किस लिए गैस एक्सचेंज के लिए वो जो कैपिलरी से ऑक्सीजन सेल्स में जानी है सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरीज में आनी है उसको ब्लड सेल्स की सेल्स की जो सरफेस है दैट शुड बी वेट उसको वेट करता है इसको टिश्यू फ्लूड बोलते हैं फिर इस टिश्यू फ्लूड को कलेक्ट बैक करने के लिए एक और सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम इसको कलेक्ट करता है जब ये उसके अंदर चला जाता है टिश्यू फ्लूड तो उसको लिम्फ कहते हैं और दोबारा ब्लड में डाल देता है लेकिन इस सूरत में क्या हुआ एडिमा की सूरत में क्या हुआ कि लीकेज तो बहुत सारी होगी लिम्फेटिक सिस्टम ने इसको कलेक्ट बैक नहीं किया जिसकी वजह से टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारा फ्लूड जमा हो गया इसकी दूसरी कहा रीनल रिटेंशन ऑफ सार्ट्स एंड वाटर हमारे रीनल किडनी को कहते हैं रीनल किडनी को कहते हैं किडनीज के अंदर सार्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई सार्ट्स के अंदर सॉरी सॉरी किडनी के अंदर सार्ट्स की कंसनट्रेशन बढ़ गई जहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं उसमें से वाटर वहाँ खुद बखुद रह जाता है वो वापस कलेक्ट बैग नहीं होता जिसकी वजह से वहाँ भी एडिमा हो गया इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म डिप्रेस हो जाता है जाहिर है अगर सेल्स के अंदर पानी भरा होगा ये इंट्रासेलुलर भी हो सकता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है ये एडिमा इंट्रा सेलर विद इन द सेल भर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलर आउट ऑफ द सेल्स इन द टिश्यूज भी भर सकते हैं तो इससे क्या होगा मेटाबॉलिज्म डिप्रेस हो जाएगा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी अब ब्लड ही नहीं वहाँ तक पहुँच रहा ऑलरेडी कोई फ्लूड जमा हो गया बॉडी के अंदर तो वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जा रही वहाँ पर न्यूट्रियट्स नहीं पहुँचाए जा रहे जिसकी वजह से वहाँ का मेटाबॉलिज्म सेलुलर एस्पायरेशन ए डेफिशेंसी हो जाएगी इससे सोडियम पंप
ये कौन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं ये उन सोल्यूट्स को सेल से बाहर या सेल के अंदर मुंतकिल करते रहते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो जमा हो चुका है फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा जाहिर है ब्लड ब्लड थिक हो गया ब्लड की एक जगह पे कंसनट्रेशन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हार्ट लोड बढ़ जाएगा हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इससे हार्ट लोड क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट जिस ब्लड को पम्प कर रहा है या कलेक्ट बैक कर रहे हैं वो आगे से ब्लॉक है तो इससे हार्ट लोड बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स ये था टॉपिक एडिमा हमारे तीन टॉपिक्स हमने पढ़े ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर थैलेसीमिया जो कि बच्चों का प्रॉब्लम है जिसको कोले जनीमिया भी कहते हैं और फाइनली एडिमा इसके साथ हमारा ये ब्लड वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है कल का टॉपिक हमारा होगा ह्यूमन हार्ट वी विल सी द हार्ट एनाटमी द हार्ट फिजियोलॉजी इन डिटेल इन टोमारस लेक्चर